die dag waarop een mens geboren wordt, krijg elke mens zo so hier glas saam met geboorte. David schrijft nogal in Psalm 139, zei hij: Je hebt mij al gezien toen ik ongeboren was. In al mijn levensdaal was in die boek opgeschreven nog voordat ik geboren is. Die overtaling zei: Afgemeerd. Jij het zo so Ik zie jou vermoorden. Ik zie elke een van jullie vermoorden. En weet jullie. Het brengt soms wel een warm gevoel op mijn hart om vanmorgen met jullie te kan praten en deel te kan wees van jullie. Heilige Geest is welkom vanmorgen in ons gesprek, is welkom hier in ons midden en kom recht elk een van ons vanmorgen op die pad wat Ewe leeft ons moet vinden. Wees gegroet in die naam van die Heer Jezus Christus. So I'm gonna lay my world down Here at your feet Look to the heavens For all I need I'm gonna sing my heart out Praise on repeat Say the God has never given up on me Till the mercy in me Elke dag van een mens is soos een sandkorrelkie wat val. En ek het gaan uitwerk, as jy 70 jaar oud word, soos die psalm dichter ook sy 70, as jy baie sterk is 80, dan het een mens so 25.550 sandkorrelkies het jy in jou eerglas. Partij van ons in het minder, partij van ons in het meer, partij sinne loop vinniger, hij is in een loop stadiger. Maar elke sandkorrelkie wat in jouw eerglas deerval, elke dag, is eindelijk ongelooflijk, ongelooflijk kostbaar. Een dag wat die Heere vir jou gemaakt is. Afgemeet, neergeskryf in die boek van die Heere. Kostbaar aan jou toegedeel. En het is voor mij baie belangrijk dat ons bykie sal nog kyk na ons daar, na hierdie sandkorrelkies wat deerval. Die asem van God in jou in elke dag. Wat doe jij met jou daar? Hoe leef jij jou daar? Is dit zinvol? Denk je per ty keer na? Vraag je jezelf af of dit zaak maakt, of dit tref, of dit een verschil maakt, of dit aanraak, is dit gevoel met die asem van God? Kijk, er leven een mens net. Storm van een dag voort naar die volgende dag. Ik een deel van kind van God wees, deel van wanneer die Heilige Gees kom neskrop binnen in jou hart en kom blij in jou hart, is dat elke sandkorrelkie 
elke dag wordt verschrikkelijk belangrijk. David aan die einde van zijn leven, en jullie weten, hij heeft ook maar bij droog gemaakt, bij van zijn tijd was gemors, bij van die dingen wat hij aangevangen het, het niet erg uitgewerkt. Nie. Schrijf hij hier die psalm. En ons wat nou nog leven, moet eindelijk zo so blad zijn gaan vat. En zei David, wat zei jij over die leven? En wat het Jezus daarover gezegd? Want Jezus praat bij over tijd. In oor morgen, in oor vandaag, in oor gister, in voor hom is elke dag ongelooflijk belangrijk. Jouw dag. Jij kan misschien van morgen daar sit en denk, joh, maar wie zal een mij belangstel? Wie gaan een mij dag belangstel? Ik zit hier in samen in een woonstel. Ik zit hier in een plek wat eindelijk niet vreselijk belangrijk is nie. Ik zit hier met kleren wat niet bij je mooi is nie. Maar ik wil jou sê, hier die dag. Hier die sandkorrelkie wat vandaag val, jouw dag, is ongelooflijk belangrijk voor God. Daar had hij nou klaar geloop, kom ik draai hem nou weer om. En ons kry weer die effect en hy gaan hem sommer daar neersit. David skryf in Psalm 139, Al my levensdaal was in die boek opgeschreven nog voordat ik geboren is. En dan skryf hy hierdie, hoe wonderlijk is die gedagtes vir my, o God. Hoe machtig hulle allemaal. Als ik hulle zo so wou opnoem, hulle is meer als wat daar zand is. Kijk, hij schrijft ook waar die zandkorrelkies wat val. En als ik daarmee klaar is, zou ik nog steeds met iets te doen hee. Dis hoe komt het belangrijk is, elke dag. Want God zijn gedacht is voor jou, zijn plannen met jou, zijn gebruik van jou. Is so baie het is meer als die sandkorrels wat in jouw eerglas en gegooid is. Daarom moet de mens jezelf afvragen: is mijn leven zinvol? Doe ik dit wat die Heer van mij vraagt? Heet ik lief, zoals wat hij van mij vraagt? Is mijn hart een veilige haven? Dat is zoveel so vraag wat de mens jezelf moet vragen wanneer jij naar jouw eerglas en naar die gedachten wat God oor jou heet. Begin dink, begin wonder, begin kyk na. David het drie dingen van die Heere gevra, toe hy hier die eerglas voor hom neergesit het. En ek wil vermoorden met julle oor die eerste ene praat. Hij het gesê, Jere, hier in vers 21, Deer grond my, o God, Deer grond my hart. Dat is die eerste ding. Die tweede ding wat hij sê is, Onderzoek my, sien toch my onrus raak. Kijk of ik niet op die verkeerde pad is. Nie. En dan praat hij van die onrus, Maar ons gaan volgende week bykie daar oor gesels. En dan die laatste ene is, Kijk of ik niet op die verkeerde pad is nie en lei mij op die beproefde pad. Met andere woorden, vat my jere, draai my oor jere, rug my op die beproefde pad. Die ou, ou pad. En ons gaan bykie later daar oor gesels. Vanmorgen wil ek met julle praat oor die grond my hart. Weet julle hoe belangrijk is hier die woorden? Dat God die motief van jouw hart, die motief van jouw optreden, die reden hoe kom jij dingen doen, moet beoordeel. Dat hij diep daarna moet gaan kijken. Want kom ons wees nou eerlijk met elkaar, ons motieven is niet altijd zuiver nie. Ons motief is niet altijd die er drink met die asem van God nie. Partij keer is daar 10% van God daar in en 90% van die eie ou ek. En wanneer een mens jong is, of onervaren is, of in die een ingeving van die oomlik is, soos ou David, met Absalon en met 
Batsaba en met al die dingen en met Uria en die goeders wat hij in je leven aangevang het, dan is het 99% jij en 1% God op die oude einde. En daarom is het zo so belangrijk dat jij van God vraagt om jouw hart te doorgrond. Doorgrond mij, o oh God, doorgrond mijn hart. Kijk naar mijn motief. Verander mijn motief. Sê van mij als het meer over mijzelf gaan, als over u. Als het meer over mijn eigen eer gaan, als over die mensen wat in mijn pad plaats. Als mijn hart niet een veilige haven is, zoals we die wel die daar taal waar we ons verleden week gepraat hebben. Als het een onveilige plek is, nie, want dan helpt het niet je leven niet. Dan is hier die afgemeten daar wat God voor jou geeft, wat voor hem zo so kostbaar is. Niks waard nie. Wat is een sessies? Hoe is jouw hart, lieve jong mens, lieve kind? Wat leer in jouw hart? Dat is niet een moeilijke ding om uit te vinden. Dat is bij makkelijk. Want die oomblik wanneer jouw hart die motief zuiver wordt. En wanneer die koninkrijk van God voor jou belangrijk wordt. En wanneer liefde aan andere mensen. En wanneer Godse dienaarschap komt postvat binnen. En jou in die Heilige Geest besit neem van jou. Dan wordt elke oomblik wat God voor jou beplan het, Elke zandkorrelkie wat val. Elke gedachte. Wat u voor mij heet, o God, wordt een kostbare gouden oomblik. Een geweef in jouw leven, in andere mensen's levens, maar ook in die koninkrijk van God. Zal God een dag voor jou zeggen: Mooi zo, so mijn getrouwe dienst. Mooi zo. So. Elke gedachte wat ik voor jou gehad heb, van dat je saam geweef is in jou mama's skoot, Psalm 139, het waar geworden. En ik weet, jij het het fouten gemaakt, maar saam met mij kon jij recht maken. Iets om er na te denken. Ik heb voor mijzelf gaan zeggen, Elmor, als jij 2500 of 25.550 dagen bij God gekregen. Hoeveel is daar nou nog oor? Toen gaan werk ik uit. 2190. Als ik 70 jaar oud word. En dan wordt het voor jou moest nog kostbaarder. Dan worden die gedachten van God voor jou nog belangrijker. Dan zeg ik hier maar. Ik heb nog niet 2190 uur en hier val sommige vandaag weer in. Die grond mijn hart, jere. Rug mij, jere. Maak mijn motief zuiver, jere. Wijs mij als mijn motief niet recht is. Ik nie. kom groet jullie vanmorgen. Ontvang die zin van de jere. En ik wil die zin hier die woorden van jullie lezen, hier die vers 17. Hoe wonderlijk is die gedachten voor mij, hoe God, hoe machtig, hulle allemaal. Als ik hulle zo wil opnoem, hulle is meer als wat daar zand is. En als ik daarmee klaar is, zou ik nog steeds met u te doen hebben. Ik wil met jou te doen hebben. Mensen kunnen. Amen. I find grace on repeat. You welcome me with open arms No matter where I have been Every time I surrender Every time I fall I find grace more precious than I did before So I'm gonna lay my world down Here at your feet Look to
Be exalted.